les sans fortuné va recevoir directement Krishna dans le cœur, comme l'Antalya Mikguru, Paramatma, l'âme suprême dans le cœur, va recevoir cette compréhension. Krishna va faire également l'arrangement pour qu'il puisse obtenir la bhakti. Il va lui dire pas bah, approche tel sadhu, approche tel guru. Hmm. Si quelqu'un est sincère, Krishna, et qu'il prie sincèrement Krishna, Krishna va faire tous les arrangements. Alors, je suis certain qu'il fera ça pour vous. Si vous êtes sincère, vous priez sincèrement. J'ai la certitude que Krishna fera tous les arrangements pour vous. Maintenant, qui est qualifié pour euh, la bhakti On dit quelqu'un qui a, qui a Shala Anusari, quelqu'un qui a la foi. Il peut être un insensé, un ivrogne, ça donne à toutes sortes d'inertie, pas de problème. Le fait d'avoir abandonné toutes les choses euh, inertes, toutes les, les choses qu'on doit rejeter, ne qualifie pas automatiquement quelqu'un pour la bhakti. Le fait de quelqu'un d'avoir embrassé l'ordre du renoncement, de développer l'humilité, la tolérance, de dire la vérité, n'est pas automatiquement une qualification pour la bhakti. Jaga et Madai, malgré leurs conditions d'Égypte, peuvent avoir la bhakti, et les gens comme eux également, s'il y a seulement une chose, Shraddha, le respect ou la foi dans la bhakti. En quoi consiste la foi Maharaj explique le fait d'avoir la, la ferme conviction que si jamais je chante le nom de Krishna, je sais Krishna, je traverserai l'océan des morts et des renaissances et de toute souffrance. Cette conviction. Avoir foi que oui, c'est vrai, quand on dit en savant Krishna, on va obtenir ça, cette foi-là, ça se ce appelle Shraddha. Également, la foi dans ce que disent les Écritures, les Shastras, une foi ferme dans les ordres du Gourou, les paroles du Gourou et celles des Vaishnavas. Le fait de penser, jamais je ne renoncerai à la bhakti, même si on menace de me découper en rondelles, jamais je ne renoncerai. Ça, également, c'est un symptôme de la, de, externe de Shraddha, de la foi. Et en quoi consiste cette graine de la bhakti Elle consiste dans le désir de servir Krishna. Planter ça dans le, dans le cœur de l'inconditionné, c'est ça, plante la graine de la bhakti dans son cœur. Ce désir de servir Krishna, cette tendance à vouloir servir Krishna. On voit dans Bhivananga Thakur, dans sa vie précédente, lorsqu'il était un débauché, un chef prostitué, etc., il y a toutes sortes de choses, il avait cette foi. Et si cette foi est là, et que le gourou voit ça, il va donner la graine de la bhakti. Si quelqu'un chante, euh, ayant reçu cette graine, c'est dans l'intérieur très rapidement de l'y citer. Et si quelqu'un est comme Shankaracharya, ceux qui le suivent, rempli de Brahmagyan, de, même de très hautes pensées, de très hautes connaissances et vertus, il ne peut pas recevoir cette graine de la foi. Mais si quelqu'un a la foi, c'est la seule... Ah non, c'est la de la foi. Si quelqu'un a la foi, c'est la seule qualification pour recevoir la graine de la bhakti, être initié et pratiquer le service de dévotion sur la direction du groupe. Yesterday I told... I told... In Holland I told... That... Conished by snow... Uh, his Vaishnav, but he don't know established source, Bhakti Shiddhar. Anything to serve duties, they don't know behavior towards Vaishnavas, Uttam Madhyam Kanisht. <laughs> Uttam Adhikari Vaishnav, always see that all are serving. Krishna in any way, direct or indirect, all are subject. So they cannot teach anything. Then from where Bhakti comes? Madhya Madhikari. And he is telling in Srimad Bhakti, first, Satam Prasangam Bhamavijya Sambhidav Bhavan Tarita Karana Rasayana Katha Tadyosanat Ash Apaparthu Vatmani Sabhati Bhakti Anukramishyati Sanatan Goswami, when all Goswami has quoted this issue, very important is to look from Prabhupada. Satam Prasangam Bhamavijya Sambhidav Those who have so much taste in hearing Hari Katha. They do pranam to Hari Katha. They pra do pranam to the place where Hari Katha is going on. To who, who is getting classes? 
of Hari Katha. Beautiful, powerful pastimes of Krishna and Sri Chaitanya Mahaprabhu. Always doing pranam. Doing pranam to all the devotees, audience. And if he is hearing so, doing always pranam to all with great respect. Then, Shatta first comes Shatta. And after that, Rati. <coughs> and after that, Prima Bhakti will come. Surely. How it come? If that Vaishnava who is telling Hari Katha is bona fide, he has Uttama Bhakti. But Christian Madhyama Adhikari. So, Sri Bhakti Vinod Thakur has put it all these things and reconciled so many things that Philippi Sonan Sabartis has told that there are two kinds of association. Those who have were practicing Uttama Bhakti always Krishna Nusilanam. Anukulene Krishna Anunashilanam. Without any desire that my bhakti should advance. No bhakti desire. And not covered with jnana and karma. And he is chanting remembering. He is Madhya Madhikari. But if there is some symptoms of Uttama Bhakti, Uttama Adhika, Shuddha Bhakti. Then by this Harikatha, like Sukhudeva Goswami, uh, he get Shuddha Bhakti, even Braja pain in the heart of Parikshit Maharaj. Though he was Shiddha Mahatma, Parikshit Maharaj, but he is so divine. So the process. But uh, those is explaining the Harikatha, powerful pastimes of Krishna, he should be qualified. If he is like uh, so many Mayabadis, very laminated all epics, even in Srimad Bhagavatam, very, very learned, more than us. But they are no bhakti act actually, nothing. They are Mahapurush. But yet, why their association bhakti cannot come? Here Vishwanath Chakrabarti Thakur is telling that uh, the, the bona fide Vaishnava should be bhakti siddha. <coughs> There are two kinds of Siddha person. Gyan Marga Siddha. His Siddha in? Perfect knowledge. In the path of impersonal knowledge. Impersonal knowledge. And those who are expert in Bhakti Marga. Both. And his Siddha. Perfect. Perfect. In perfect bhakti mark, those who are Siddha, there are three kinds. <coughs> Bhagavad Parshat Praptas, those who have achieved Nitya Siddha De, and they are serving by that body, eternal body, Radha and Krishna conjugal. Like Narad, now it is. He was First, Shadha, Bhakti Shadha. Then he became Bhav Bhakti Shadha. And at last, he became perfect by having Park Parikar De, Nitya Siddha De. Second, Nidhu Kasha. 
all kinds of honor is lost. But again, some smile is there. <coughs> like Sukhdev Goswami. Please need to Prasad. There is not any chance that any uh, namaparat or uh, offenses of anath will come. There is no chance. But it may be something. He has not received yet Parikar Dev. <coughs> and Mukhit Kasai. Nadi in his first days, when, when he had a darshan of Narayan, at a gleam, glimpse for a second, and when Narayan disappeared, he began to cry and weep, rolling down of the earth. Then a word came from his sky, don't be so well. You should chant and remember me, I am wandering in the whole world. I am giving your association to all qualified persons and after that a day will come, then you will keep your feet on the head of death and you will come to me. Then you will be perfect. So, when he was wandering in this world, give an association to uh, the sons of Prajapati, Prajapati. Prajapati. and others also, Prachita and all others at that time. So he is the Dev Pushar. Krishna Chakvarti Chakur is telling that if anyone is so fortunate to have association of Vaishnav like them, by their uh, I have to keep it back. Cosmos mercy. They will do like this and Bhakti will come back. They will change in a moment. By their wish, anything will be done. Bhakti will come to you. They can show Krishna. They are so powerful. Because they are Perfect. But uh, it is very rare to have an association of all the other. Then Bhakti Mahatma <coughs> tells about glorify this and next second point. Then what to do? He is taking the sloka of Srimad Bhagavatam and reconciling. What is the meaning of Madhyam Adhikari Vaishnava? <coughs> it has been told that Uttam Adhikari always observed in Krishna Prem, he cannot tell anyone and he cannot. But we see that Narad Goswami, Subhadeva Goswami, Sanat and Sanat Kumar are all preaching. Chaitanya Mahaprabhu himself observed in Radha Mohan and he is preaching Sanatana and Rupa Goswami what they are. They are Matamara Uttam. No doubt. They are eternal. But they are acting like Madhama Dikari. So, a guru, if he is in Uttama Dikari, like Nidhyut Kashaya or Murchit Kashaya or Parikar, no harm. By the uh, wish of Krishna, they can come and associate. Now, Srila Bhakti Vinod Thakur is telling that there is a slok in Srimad Bhagavatam, in 11th canto. The duties of, the activities of Madhama Adhikari. Tadhaneshu, Bhadusheshu, Dishwaswacha, Prem Maitri, Kripa Apeksha, Jakaro, Disha. Mm-hmm. 
It is very important thing. We should try to understand very carefully. If you are doing bhakti, we will advance in bhakti and we will not do any Vaishnava Aparat. Never. We will be very careful. Maharaj dit qu'il serait important de saisir tous ces points en détail. Ça va nous aider à bien comprendre ce qu'est la bhakti et surtout nous garder de commettre des offenses, surtout envers les Vaishnava. Donc voilà, je commençais à le dire hier ou en Hollande, je ne sais plus, j'ai dit qu'un Kanishtha, c'est un Vaishna, mais il n'a pas une grande connaissance des différentes vérités théologiques ou des points de Siddhanta. Il sait plus ou moins certaines choses qui concernent le Puja, le Sérieux des Mortis, mais il ignore comment se comporter envers les Vaishna, mais surtout envers les différentes classes de Vaishna selon leur niveau. On voit que la vision d'un notamment et c'est que tout le monde est engagé au service de Krishna, de manière ou d'une autre, directement ou indirectement, donc, à part lui-même, donc jamais il ne prêche. Donc d'où vient la bhakti La bhakti vient d'un manière radical, c'est lui qui distribue la bhakti. Il cite un verset que les Goswami, vous pas Sanatana et tous les Goswami ont beaucoup cité, le Bhagavatam, mais c'est très important, « Satam prasanga maraviya samvido » Le verset commence par comme ça. « Quelqu'un qui a du goût pour Arikata, qui offre toujours son hommage, à Harikata, au lieu où ça se déroule, à celui qui donne, euh, qui parle de l'Ilakata, des, ma, des divertissements de Mahaprabhu, de Krishna, à son audience, qui vous donne grand respect, celui-là, il récolte, le verset dit, Shraddha la tir batir anukramishati. L'un après l'autre, il va obtenir d'abord Shraddha, ensuite Rati, Baba Bhakti, puis finalement Bhakti ou Prima Bhakti. L'un après l'autre, ça va se développer graduellement. Si celui qui parle est authentique, s'il possède la pure bhakti, ou la bhakti, mais il a encore un mathématicari, oui. alors il peut planter cette graine du pur service de dévotion. Bhakti d'accord a cité cela. Également, les Chanachakas d'accord a été encore plus en détail en disant qu'il y a deux sortes d'associations avec un pur dévot. Ceux qui sont toujours en train de pratiquer l'Utama Bhakti, à la village d'Achenyam, en se gardant de la voir teintée par des désirs matériels, ils n'ont qu'un désir, c'est comment progresser, comment ce que bhakti peut s'améliorer. Il n'y a aucune trace de bien ou de karma qui va recourir leur bhakti. Cela, s'ils voient des traces de chula bhakti dans quelqu'un, dans le cœur de quelqu'un, ils peuvent injecter, même par après, dans le cœur de quelqu'un. On voit par exemple, euh, dans le cas de Chukha de Goswami, Maharaj Parikshit a reçu de lui cette pure dévotion. Mais il faut absolument que celui qui parle, celui qui donne cette, euh, cette arikata soit qualifié. Parce que s'il est un, même s'il est un mahatma, mais qu'il est un gyanik, qu'il n'est pas un dévot, alors il ne pourra pas injecter la bhakti. Et à ce niveau-là, on dit qu'il y a deux sortes de siddha. Quelqu'un qui suit la voie de gyanama, mais qui a obtenu la perfection dans brahma gyan, c'est un siddha, mais seulement au niveau du savoir impersonnel, du brahma impersonnel, et quelqu'un qui est un siddha dans bhakti Et à nouveau, les siddha de bhakti se c'est quand à la perfection de bhakti il se divise en trois. Le premier, il a déjà obtenu, il a déjà son corps spirituel éternel, Nitya Siddhadeya. Et il sert directement Radha Krishna dans ce corps spirituel. L'exemple, c'est Narada Muni, parce qu'il a atteint la perfection. D'abord, il était un sadaka dans, dans la bhakti. Ensuite, il a fait Bhav Bhakti Sadak, il, était, il a pratiqué Bhav Bhakti. Finalement, il a atteint la perfection. Et donc, il a obtenu son corps spirituel éternel, Nitya Siddhadeya. L'autre, qui est juste un peu en dessous, tous ces anartas sont détruits, mais il en reste encore un tout petit arôme qui peut flotter. Il n'y a aucune chance qu'il fasse des apparats, qu'il fasse des sainons, ou des... qu'il entend des anartas, aucune chance qu'il tombe, mais il n'a pas encore obtenu son sidadéen, comme tu fais les deux familles par exemple, il n'avait pas encore obtenu son sidadéen. Et la troisième sorte, c'est Narada Muni, lorsqu'il a eu, au début de sa vie spirituelle, lorsqu'il a eu le darshan de Narayan. On voit que lorsque Narayan a disparu, il a commencé à se lamenter, il s'est jeté sur le sol en se lamentant, il a entendu une voix au nom du ciel, où Narayan lui disait euh, « Dans cette vie, tu ne me verras pas euh, davantage, erre de par le monde, donne ta, ta, ta compagnie, ta sangha à tout le monde, et un jour tu mettras ton pied sur la tête de la mort et tu viendras à moi en attendant la perfection, tu attendras le sida. » Et donc on voit que Narada, à ce niveau-là, il a donné sa sangha à toutes sortes de gens comme les Pracheta et les autres fils de Daksha. Si quelqu'un est assez fortuné pour avoir ce genre de, de sadhu sangha, alors la bhakti va venir directement dans son cœur et celui-ci va changer. 
Pourquoi Parce que ces sadhus ont le pouvoir de donner Krishna. Parce qu'ils ont atteint la perfection, ces trois sortes de siddha. Ils peuvent tous donner Krishna, parce qu'ils sont déjà parfaits eux-mêmes. Et bien sûr, c'est quelque chose de très rare. Bhagavad Gita, on explique tout cela en détail, en prenant différents versets du Bhagavad en les comparant, en les réconciliant, parce qu'ils ont l'air contradictoires, etc. Maintenant, Maharaj arrive à ce point qu'il voulait développer ce matin, en disant ce soir, on parle de Madame Radikari. On voit quelqu'un qui est toujours. Euh, euh, on voit qu'un Uttama Radikari, il est toujours absorbé dans le Préma. Donc, il n'enseigne pas, il n'enseigne pas du tout. Et pourtant, on voit que Narada Muni, Shikadev Goswami, euh, il prêchait. Mahaprabhu même qui était dans Radhabhab, il aussi prêchait. Rupa Sanatam, il aussi prêchait. Alors, ils sont les Madhyam ou ils sont les Uttama Alors, bien sûr, ils sont Uttama, ils sont les compagnons éternels de Krishna. Mais ils jouent ce rôle de Madhyam pour enseigner. Et maintenant, on va euh, citer un verset du 11e chant de Vishnu Sakantakor, qui le cite, en écrivant quels sont les devoirs de la Madhyam Adhikari. Alors, je répète encore, essayez de bien comprendre tous ces points parce qu'ils aident à ne pas commettre d'offense envers les Vaishnavas. Okay. Okay. <coughs> Et dis-je, je crois, il s'agit de quatre années sous bas du Sésou, de sa structure première, de qui va être chargé à la production. There is a punished category. Those who have not received Harina, not hearing bona fide Guru, they are not the association of high class of Vaishnava. They have come in a very good family like Goswami. And they have accepted cool Guru, family Guru. And they are chanting and drinking, having so many honors. But they have very strong faith to deities and devotion. They are Karishta began because they have faith on Sivikra and they worship. But they don't behave Vaishnavas. No honor, so much honor. They cannot distinguish uh, what kind of Vaishnava he is, whether he is Kanisht or Uttam or Dhrita. They are Karishta began. And their Bhakti is. Chaya Bhakti Abhash, semblance of Chaya Bhakti, not pure Bhakti Chaya. Chaya Bhakti Abhash, there are two kinds of Abhash, semblance. One Pratibhim and another Chaya. Pratibhim and reflection. So, sun is reflected in any water, anywhere in water. And sun is seen in water. But really, sun is uh, separate, very right far away from that water. But still, sun is seen there. But when a current will come in water, and he will be going like this. So, actually, sun is not there. But it is seen. It is called Pratibhimba. Pratibhimba means? Reflection. Huh? Reflection. 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 And one is Chaya Bhakti. Chaya means? Shadow. Shadow. Shadow of Bhakti. It is somewhat better than reflection. The Kanishtha Dikari has some uh, shadow of Bhakti, but not Bhakti. So they cannot uh, help anyone in If they will associate with Madhamadikari Bhakta, then they can be promoted, otherwise not. Here, the behavior of Madhamadikari is told here. How he should behave to others? Two devotees, those who are non-devotees, who are Madhama Dikari, Anishta Dikari, how his behavior should be. We should know, because you are coming in Madhama Dikari, very soon, from Kanishta Dikari. Ishwari Prem, he will do bhakti 
प्योर भक्ति पर प्रेम टू कृष्ण मध्यम अधिकारी नो वो इज कृष्ण Who are Ram and Vishnu and Kali? You will know all the manifest essence of Krishna, <coughs> and you will know that who am I. He has heard, but he has no in first in first uh, stage. He will not realize that who am I. But he has heard from good expression by showing that I am part and parcel and. Eternal servant of Krishna, and Krishna is supreme personality of Godhead. So, taking initiation and having some relation with Krishna, and chanting and chanting, he has revoked so much his anarts. He has passed uh, unwanted desire, and also he has crossed. Uh, offences, but nama aparad, nothing. But some thing is there. He has nista. He has come up to nista, ruchi me. And he is totally bhakti vinod thakur doing, telling that here prem means shuddh pure bhakti. He has attained in his heart. What is pure bhakti? Anya vilasta sanyam. ज्ञान कर्मात्मजनाभितम् आनुकुल्ले न कृष्णानुसिलनम् भक्तेरुत्तमा। So this bhakti has come. So he is आनुकुल्ले न कृष्णानुसिलन doing. He has no worldly desire at all. His bhakti is not covered with any type of karma and ज्ञान. From sadhan of the pure sadhan of this, and up to bhav and prem dasha, this bhaktuma bhakti is there in three stages. It begins from bhakti, bhaktuma bhakti begins from the stage of sadhan, and then comes. At the stage of bhav, and in last, when it is mature, then it becomes all are uttama bhav. But there is some gradation, gradation in this. <laughs> so he will have some realization of pain if he has not gone to. A stage of a rati, and he has crossed all the nama prath, seva prath offenses, and he has crossed lai, bikshe, apati prati, kashai, and rasa. He must go cross this. What is this? Lai. No taste in hearing. And when he hears hari katha. Powerful Hari Katha. Then he began to sleep, and thus he sleeps. He tries to hear, energetic, but he can. This is called learn. Big shape. When he chanting, remembering, also many instruction, instruction, instruction. This action comes. And disturbs. This is called. And in, especially when you remember in the morning and in the evening the Guru Mantra, all that is. Especially at that time, you will see that you are stuck, or you will see that oh, so many of things are coming here. This is called bichhe. Kapati pati. You want to chant one lakh hari name, and one day you did, and next day you become ill. You can. You want to associate, but so many things will come that you will not be able to associate. So these are apti pakti, and then kashar. What kashar? 
If you have done something, impression, good or bad, then come and affect you. Kashar and Rasasva. When you are chanting and remembering Hari and Hari Harikatha, oh, but so many things will come that you will be absorbed in that. So many will come and give you so much respect. And they are given respect so much. And they have promised that they will give so much donation to you. And then you will know. And then you will forget all these things, Harikatha and chanting. Yet, across this system, and after that, some or more work. There are something, Sukruti Uttha Anartha, Duskruti Uttha Anartha, Bhakti Uttha uh, and Aparadha. What is that? They are Duskruti Uttha. Even to chant and remember to associate. But that very day, you will be impure, especially with ladies. They can get Headache will come so much. You will have fever or something. And so, so unavoidable, unavoidable, subconscious will come. That you cannot. Knowingly, you know that I should associate, but you cannot. By past impressions. This is what? Duskuti. So many sins you have done, and they will, you will have to test these things. So they will come. But don't be disturbed by this. After that, Sukuti Uttar, and so much praise, money, and everything will come. You don't want even they will come. So many disciples will come, and some will mm, do very, uh, make so many problems, and so many things will come by Sukruti Buddha. Sukruti Buddha means we have done in past, mm, past, so many things that they are coming automatically. If you are affected by them, then you will lose them. Then, Bhakti Uttha, not pure Bhakti here. Apara Bhakti means Sangha Siddha or Aro Siddha Bhakti here. Mix, mixed Bhakti with Karma and Kya. <coughs> like in Gita it has been told that. Uh, this is Karma Misha Bhakti. Gyan Misha Bhakti. Brahma Guta Prasannatma no Shoitna Kam Chati. These are. So by doing so, something will come. And you cannot avoid. You can avoid them only by practicing Harinam, chanting and hearing very powerful Hari Kata. In the association of Hari Puna Phaedra. So, Aparadhutta, you have done any Aparadh unknowingly, knowingly. You will have to test the fruit of this. Don't do any Aparadh. A man can go up to a stage of rati and if he has done like this, any aparat, you will have to uh, test the fruit. Even in a stage of, a smell can come that at, at that time. So how doctors should be very careful of these things. Hmm? You know that one Sarup Goswami was so much adjunct in his Krishna Lila remembering. And he saw that 
आंदोलन ने लिए वेस्ट किए एंड ही वेंट वे करो को शामिल टू दैट लैंड कृष्णदास एंड ही फेल फ्लैट रूप को शामिल टू ऑल दैट आई आई डोंट नो व्हाट ऑफेंस आई हैव डन बट आई हैव डन सम ऑफेंस सो एक्सक्यूज देन ही आल्सो फेल फ्लैट ऑन द रूप को शामिल ही टोल्ड दैट आई वेंट टू मीट यू बट you ignored me and you lost seeing me and that is why i returned back when ruk kushan he told that a real story of trance and then he was so huh? not that he was respectful i i am kind of a senior and he can mean that he began to apologize that he and so both Sanatan to Sami told that you should embrace each other in English than both. So you should not do any offense in, and you should not think that he is in my in my Guru Dev line, and all are not Krishna. I am not only of his own. I will follow only his own. I will not. Uh, give honor to any sect of those who is Krishna. and in narayan maharaj i am in the line of puri maharaj and in the line of this any man is your vishnu we should try to be honor we are all in god family we should not criticize anyone if you want to show bhakti so these classes of what i am telling the pure vishnu is of all these things they have no cost and grace they only see whether he is kanishth adhikari madhyam adhikari or uttam adhikari only not that he is in this he is sectarian this is sectarian he has nothing to do with all so he cannot make any offense rupa sami has not done offense but unwillingly it has been done but yet he showed that we should not do in dream also all these things so such a person is madhyam adhikari and we should associate with him so if uttam adhikari is there there are symptoms what symptoms uh, abhartha kalakam shakti abhartha kalakam uh, abhartha kalakam virakti vanu shunyata asha bandha samkantha naam gane sada ruchi all this nine symptoms will be there so he is uttam adhikari coming from sadhan bhakti to to abhas of some blends of bhava no prem all are madhyam adhikari oh uh, but one is sadhak one is rati having rati and another is has it some abhas of prem that is a rati then he is telling oh yes sir donc quand il pas encore reçu l'initiation il est pas très élevé comme vaishnav il a pris naissance dans une bonne famille de des beaux brahmanas et la foi dans euh, les mortis une grande foi dans les mortis il adore les mortis mais il n'a pas respect pour les vaishnav il ne sait pas qu'à distinguer il ne sait pas distinguer discriminer quelle sorte de vaishnav se trouve devant lui est-ce que c'est un kanishta un madhya un adhutama et sa bhakti on l'appelle bhakti chaya sa bhakti c'est chaya bhakti abhas une semblance de bhakti Et Maharaj décrit pratiquement il y a deux sortes de habas, un est pratibimba et l'autre est chaya. Pratibimba c'est comme le, ça veut dire le reflet, comme le soleil se reflète dans l'eau, mais on peut dire que le soleil bien qu'il a, il semble être dans l'eau, il n'est pas vraiment dans l'eau, c'est juste un reflet. Et un peu mieux qu'un reflet, il y a chaya. Chaya veut dire l'ombre. Donc un kanishta il n'a pas de bhakti, il n'est pas capable de dire qui que ce soit. Il peut juste, il a juste une ombre, une semblance de bhakti. Mais Si fréquente un bhakta plus avancé que lui, un madhya madhikari, alors il peut être promu lui-même à un niveau supérieur. 
Donc, bah, je suis là, c'est l'écrit en quoi consiste la conduite de Madame Adikari, quels sont ses devoirs. Et vous devez tous écouter attentivement, c'est très important pour vous tous, car vous allez bientôt rapidement passer de Kalishtar à Madian. La première chose, c'est que Madame Adikari a de l'amour envers Krishna. Il connaît les différentes manifestations de Krishna, il sait qui est Krishna, il sait qui il est lui-même. Il n'a pas vraiment réalisé son identité éternelle, mais il a entendu euh, qu'il était le serviteur éternel de Krishna. Et il a <coughs> reçu l'initiation, il a établi une relation avec Krishna, et en chantant, il a détruit considérablement ses anartas, beaucoup d'anartas, il ne fait plus pratiquement d'offenses. Il reste encore quelque chose, mais il est pratiquement libre des offenses et des anartas. Il a atteint au moins Nishta, il est fermement établi. Il a atteint Ruchi, mais au moins Nishta. Et aussi, il a atteint la pure Bhakti, le début de Shuddha Bhakti, de Bhutan Bhakti. Il n'a plus de désir matériel, sa Bhakti n'est plus recouverte par Karma ou Gyana. Parce que Bhutan Bhakti, on dit, on dit tout de suite, il a déjà un peu de pure Bhakti. Cette Bhutan Bhakti, elle commence au niveau Sadhana, et elle se poursuit jusqu'à Bhava, même Prema. C'est toutes les différentes gradations de Bhutan Bhakti. Ça commence au niveau de Sadhana quand même. Donc il a quelques réalisations de prima, il a dépassé également les niveaux, les quatre obstacles qui empêchent d'arriver à Nishtha. Je l'ai décrit techniquement. Laya, Vikshetra, Apratipati, Kashaya, Rasa, Srada. Laya, il n'a pas d'attrait pour le Harikata. Il essaie bien d'écouter parce qu'il sait que c'est important et qu'il s'endort. Ça c'est où il s'endort en chantant, ça c'est Laya. Ensuite Vikshetra, pendant qu'il est en train, il est absorbé dans les activités spirituelles, il a toutes sortes de pensées qui viennent le distraire. On donne l'exemple ce matin ou hier déjà, lorsque, surtout lorsqu'on chante le Gayatri, on voit que le mental il, il vacille, il y a toutes sortes de choses qui viennent. Ça c'est Vikshepa. Et à Pati Pati, il dit bon, maintenant je vais chanter un lac aujourd'hui, et puis le lendemain il tombe malade, il ne peut plus chanter, ou il dit il faut vraiment que je fréquente les sadhus, mais après il n'arrive pas, il y a des choses qui l'empêchent. Ou Kashaya, il est affecté par les choses bonnes ou mauvaises qu'il a accomplies précédemment. Et finalement, grâce à ça, il n'a pas vraiment de goût pour le chant, et lorsqu'il chante, il, a, il lui arrive souvent de contempler les bénéfices matériels qui viennent avec la pratique de la bhakti. Si je fais ça, il va y avoir toutes sortes de donations, d'honneurs, de choses qui vont venir. Et donc, au lieu de penser à la bhakti, il oublie tout et ça, il pense seulement aux bénéfices matériels qui viennent avec. Et puis également, il y a les quatre sortes d'anatta, de skriti uta, skriti uta, bhakti uta et aparana. Toutes les différentes sortes d'anatta qui sont nées des activités pécheresses passées, des activités pieuses passées, de la bhakti impure et également des apparats. Euh, le désir <coughs> de Skriti Uta, il y a un désir de bhajan, mais ce jour-là, il y a des impuretés qui sont là, la fréquentation des femmes qui est là, la maladie qui est là, les péchés qui, qui, tous les péchés qu'on a accomplis dans le passé qui viennent troubler. Oui. Après, il y a Skriti Uta, qui vient des activités pieuses passées, et qui viennent déranger maintenant les louanges, l'argent, les facilités, même si elles ne sont pas désirées, les disciples qui viennent, qui créent toutes sortes de problèmes, ça c'est de l'activité pieuse. Et si on se laisse affecter, on peut perdre sa bhakti, bien qu'il soit de l'activité pieuse. Et finalement, bhakti outin, les anartas les qui viennent de la bhakti elle-même, mais la bhakti mixte, pas la pure bhakti bien sûr. Une bhakti qui est recouverte par Gyana ou Karma, Karma Mishra Bhakti ou Gyana Mishra Bhakti. Et. Ensuite, les cons... on doit donc supporter les conséquences de cette bhakti mélangée. On doit absolument en régler le fruit. C'est inévitable. La seule façon de s'en libérer, c'est par le chant du Saint-Nom et surtout par l'écoute d'Arikata, de la bouche d'Avaishna, qui est pure et donc qui est très puissant et qui peut nous permettre de nous en affranchir. Et le dernier anartha, à part le fruit des offenses, qu'elles soient inconscientes ou pas. Même si quelqu'un a atteint un très haut niveau, euh, il peut encore faire des imparables. Oui. Donc on dit même quelqu'un qui est un Baba Bhakta, qui pratique Baba Bhakti, doit faire attention. Il y a un exemple où Baba Shami a manifesté une lila pour nous enseigner que même à un niveau très élevé, inconsciemment, on peut faire des Vaishnava Parana. Un jour où Baba Shami était complètement absorbé en souvenir de Krishna. Et il voyait dans sa, dans sa transe un divertissement où Madhu Mangal est en train de faire quelque chose. Et, et, qui faisait rire Krishna et tout son, tout son entourage. Et en voyant cela, Baba Samuel lui aussi s'est mis à rire. Le, le divertissement en question, c'était que Keshi, le démon Keshi, avait été envoyé par Kamsa à Vrindavan. Kamsa m'a dit à Keshi, j'ai un ennemi à Vrindavan. Il a entre 11 et 13 ans, tu ne peux pas le tromper. Il est noir, il a la peau noire, il porte une plume de pan, 
il a un dotis jaune, il a une flûte, il a toujours le visage souriant. Va, va là-bas, c'est mon ennemi, et détruis-le. Et ce jour-là, et aussi il est trois fois courbé. Il a, il a une, une posture trois fois courbée. Ce jour-là, Madhu Mangal est en train de dire à Krishna, « Oh Krishna, tes copines sont tellement attachées à toi, mais c'est, c'est normal. Pourquoi est-ce qu'elles te donnent tous les lados à toi ?» C'est parce que tu as ta flûte, tu as ton dotis jaune, tu as ta, tu as ta pulpe de pan. Si seulement tu me donnes tout ça, tu vas voir, elles ne vont plus s'occuper de toi, elles vont s'occuper de moi, parce que c'est juste à cause de ça qu'elles, qu'elles vont vers toi, en présentant. Et je t'en dis, d'accord, on échange, je te les donne, on change de vêtements. Juste à ce moment-là, le démon Keshi est arrivé, en hennissant terriblement, on lui avait dit, il faut voir quel, repérer quelqu'un qui a environ 11 ans, 13 ans, une plume de pan, une flûte, un dos jaune, il a vu Manu Manga déguisé en Krishna, et tout de suite, il a décoché une grande ruelle. Heureusement, Manu Manga, il a eu juste l'air de la ruelle, qu'il n'a pas reçu un coup, il a été pratiquement bousculé, il est tombé en arrière, et il s'est relevé en disant, d'accord, Krishna, plus jamais, plus jamais. Et Robert de Sami voyait cela, et en voyant cela, il s'est mis à rire, comme tout le monde, comme Krishna et les autres riaient. Et à ce moment-là, il y avait un Vaishnav boiteux qui arrivait, un Madhavadikari Vaishnav, Kunta Krishnas, Kunta Krishnas, qui arrivait. Et lorsqu'il est arrivé, il n'a pas compris que Robert de Sami était en transe, il a cru qu'il se moquait de lui parce qu'il marchait en, en, en claudiquant, en boitant. Et donc il s'est fâché. Et un peu après, Rouba Goswami s'est aperçu qu'il n'avait plus à s'absorber dans Arina, dans le champ du Saint-Nom. Il essayait encore, ça ne venait pas, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Il a dû voir son frère aîné et Gourou, c'est un Goswami, pour lui demander quelle était la raison. Il n'avait pas déterminé. Alors, Satan Goswami a dit j'ai une idée. Il a envoyé Jiva Goswami, leur neveu commun, à inviter tous les Vaishnavs de Vrindavan à un festin. Jiva était personnellement à la hutte de chacun, il a invité tout le monde. Quand il est arrivé à la hutte de ce Krishnadas, il a dit non, non, je ne vais pas. Ce Rupa, ce Rupa, il ne sait pas comment respecter les Vaishnavs. Tu vas Goswami a fait son rapport à Sanatan, tu as compris. Ah, voilà la parade qui a été faite. C'est là, c'est là que ça vient le problème. Et donc, après Rupa Goswami, ils ont été voir ce Kamsa euh, <coughs> Krishnadas et ils lui ont dit euh, Rupa Goswami s'est prosterné, a fait ses dents en disant Je ne sais pas quelle offense j'ai pu faire à vos pieds, mais je vous ai offensé certainement. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Et le Kamsa Krishnadas a dit, mais voilà ce qui s'est passé, je suis venu te voir et puis tu t'es moqué de moi parce que je boitais. Et Rupa Goswami dit, la vérité c'est que, en fait, j'étais en train de voir Keshi, qui, qui venait juste de décocher une, une, de décocher une rugade à Madhu Manga, qui a fait un, un roulé boulé, tout le monde s'est mis à rire, et moi j'ai ri aussi, c'était pas toi que je riais. Et à ce moment-là, quand Kamsa Krishnadas a pensé, ah mais c'est moi l'offenseur, pardonne-moi. Et il s'est jeté à ses pieds, il est stupéfait en fait de ce qui s'était passé, mais il se moquait de moi, mais non, c'est pas de moi qui se moquait, c'est moi qui l'ai offensé, il est tellement élevé. Il voyait cela et j'ai cru qu'il se moquait de moi. Et Sam Dhamma Swami leur a dit, leur a dit, mais étreignez, embrassez-vous tous les deux et étreignez-vous, prenez-vous dans les bras l'un de l'autre. Donc ça, c'est, on peut voir que c'est le danger, bien sûr, c'était une ligne, on dire, c'est le danger de faire une, une offense à Vaishnav, la gravité de Vaishnav la parade, même inconsciemment commise. Donc Maharaj dit, n'offensez aucun Vaishnav, ne pensez pas, oui, euh, il n'est pas dans la lignée de mon gourou, moi je suis dans l'Iscol, il n'est pas dans l'Iscol, ou bien euh, oh, c'est pas un homme de Marion Maharaj, moi je suis un homme de Pourri Maharaj, mais c'est pas un homme de... Pas ce genre de choses-là. En fait, on est tous dans la famille de Goranga. On fait tous partie de cette Gola, la famille de Gola, de Mahatrabou. Et les vrais Vaishnavs, ils voient seulement si quelqu'un est Kanishta, Madian ou Tama. Ils ne voient pas si quelqu'un appartient à un intellectuel, ils n'ont pas une vision sectaire. Parce qu'ils n'ont pas une vision sectaire, ils sont incapables de faire des offenses. Ils n'ont pas du tout cette dualité. Mais c'est juste pour montrer le danger de Vaishnav Aparat, même inconsciemment, que Rupa Goswami a manifesté celui-là. Et Maharaj dit, il vous enjoint de fréquenter les Madhya Madhikari, parce que vous avez un grand bénéfice à les fréquenter. Après, il a commencé à toucher un tout petit peu quels étaient les symptômes de Utama. Il a neuf symptômes qui sont décrits, parce que Utama Bhakti euh, commence à Sadhana, de tout à l'heure, ensuite il y a un, et, il y a une base de Prem. Oui. D'abord, quelqu'un est un Sadaka, ensuite il atteint Rati, qui est une, un semblant de Prima, et ensuite il a Prima. Et tout ça, ça constitue Utama Bhakti. Now comes uh, friendship with Bhakta. Tad Adhineshu. Tad Adhineshu. Tad many here Krishna. Those who are serving Krishna. Whereas Uttam, Uttama Bhakti to Krishna. We should have friendship, not be. Those who are in Madhya Madhikari, they should have friendship 
तो मध्यम अधिकार है सो वी नो दैट देर वे सॉर्ड सिक्स गोस्वामी रूप गोस्वामी ऑलवेज कंसिडर इज एडर ब्रदर लाइक हिज ब्लू रे बट विथ मैत्री विथ प्रेजेशन सो ही इज सर्विंग सनातन गोस्वामी With friendship, but something more. So friendship with service. Yeah. With support. Friendship is very friendship with the Rupa Sanatan Goswami. But in something more, like a guru. Then he is mixing with. रघुनाथ भट्ट रघुनाथ दास गोस्वामी इम्पॉर्टेंटिशिप बट इक्वल गिविंग दैन इक्वल ऑनर बट टू रघुनाथ दास गोस्वामी एंड जीव गोस्वामी दे आर लाइक डिसाइपल्स ऑफ श्री गोस्वामी But even there is friendship. So in three classes of Vaishnav, those who are superior, those who are equal, and those who are some, but three types of friendship will be there with superior serving, always. Uh, Obeying them, giving them more honor, and to equal like playing, like Krishna is playing with Shubal Sakha, Madhu Mangal, Sri Dham. So he will like uh, Raghunath Das Goswami, like Gopal Bhatt Goswami. They are all very what perfect Vaishya. Associates. So they have so much honor for Rupa Goswami, but Rupa Goswami also gives them honor as a friend each other. But sometimes he rebukes to Jiva Goswami. Sometimes he chastises also. He chastises. Go ye Shiva Mahatma, but how we should do? I will explain it tomorrow in the class, very elaborately. Today is now time is over, and it is very bad for me to speak so much. So I will do it tomorrow. But I will tell something. Today is Akshay Tritya. Third, third day, third Monday, what? Akshay Tritya. Tritya means the third day of the Vaikuntha. No, but today the first Satyu was beginning from this day, and Brahma created some corn like job body today. So in India, the barley, barley uh, plants are given to Krishna, offer, and also ashatu, ashatu means some barley and powder, barley powder. Barley flower, barley flower, and it is fried. Yeah. At first they fry it after that they. In India, um, our saints and the rishis don't wanted to cook anything, so they used to take this very easily anywhere. So Brahma created this body first, 
very powerful thing and very easily and gives so energy. So he created this thing. And today in Jagannath Puri, a big festival will be Dhanushnan Jatra. Chantan Jatra. You know that Madhavendra Puri brought some sandal wood and he was serving Khi Chora Gopinath. How? So everywhere in South India and Jagannath Puri, sandal wood is and it is given to Thakuji because summer season is coming. So from this day. Also, some Nauka Vilas is done in Narendra Shavar and Yananda. Boat festival of Krishna. Like Krishna used to do in Manshi Ganga and anywhere in Jamuna also. Today, the, in here, uh, the door of Badri Narayan in Himalayas is open for six months. Everywhere, covered with snow. Everywhere. So in this winter season, they left this place and they come to uh, set place. And today, they go back. Barf kohata thing. They take away the snow. snow and they go in here. Today, every, everywhere in the whole temple, it is covered with uh, snow. But they will take it out and they will begin today and open the door and so many uh, Shraddhalu person will come to see. Our Guru Dev has just started this Gaudiya Vedan Samiti this very day. And at that day in Calcutta, Swami Maharaj, Bhakti Vedan Swami Maharaj, at that time Abhay, Charada Vrinda Prabhu was present there. Founding. And founding. he is one of the founding members of Gaudiya Vedan Samiti. And now Gaudiya Vedan Samiti is spreading all over the whole world, but not as a uh, uh, at a sectarian or anything. One needs to prove that Vedanta is by Mandi Bhakti. In India, generally, people used to know that uh, Vedanta is uh, Gyan, knowledge one. And what is Gyan? Krishna has no shape, God has no shape, no attributes, no qualities, no body, nothing, no shape. And this was called Vedanta. But Srila Jiva Goswami has proved, Balde Prabhu has proved, our Guru Maharaj has proved, all our acharyas in line, they have proved that Vedanta is Bhakti. Bhakti is Vedanta. It is the essence of all, all epics, that is Ved, Ved, Upanishad, all Puran. Only to preach this, Guru Jhat Maharaj has established this. And also he get our name, Bhakti Vedan, Bhaman, Bhakti Vedan, Trivikram, Bhakti Vedan, Narayan, Bhakti Vedan, Swami Maharaj also. And that very Bhakti Vedan, Swami Maharaj has preached everywhere real Bhakti, that this is Vedan. This day is very important. If you begin anything today, chanting, remembering, diksha, initiation, or any auspicious thing, it will be for transcendental and for eternal. So it is called Arkhaya We are very fortunate to remember this day, very sacred day. I wish that 
all who are attending classes, your bhakti, your all established souls should be eternal. Just so be ready in your English. Donc, deuxième symptôme d'un madhyam adhikari, c'est Tat Adinesh. Après avoir développé de l'amour pour Krishna, il doit développer de l'amitié envers les madhyam adhikari. Il dit Nous devrions, moi, pas me racheter humblement en dehors des madhyam, en disant Vous, ceux qui sont le madhyam, ils doivent développer notre amitié avec les madhyam. On voit par exemple parmi les six Goswami, Rupa et Sanatan, avoir une relation bien qu'étant frère comme le maître à disciple. Rupa Goswami traitait. Saint Patrick Swami comme étant son, euh, son gourou. Mais il avait une amitié en même temps. L'amitié, mais plus que l'amitié, une attitude de service. Et sa relation avec Raghunath Bata et Raghunath Nath Goswami, c'était l'amitié, mais comme l'amitié entre égaux. Avec Jiva Goswami, qui était considéré comme un junior, un peu comme un disciple de Robert Goswami, il y avait également de l'amitié, mais il y sont d'amitié. Donc il y a ces trois sortes d'amitié, celle avec un supérieur empreinte de service, celle entre l'ego, un peu euh, comme un jeu, comme Krishna joue avec Sudan et Sridham, donc une relation un peu comme ça, et avec un junior, une relation empreinte également d'amitié, mais on voit par exemple Rupa Goswami, qui parfois réprimandait Jiva Goswami, même si celui-ci soit un grand Mahatma, une âme parfaite, dans la relation, il jouait ce rôle-là. Donc il y a ces choses-là. Alors moi je dis, demain j'expliquerai davantage ces choses-là. Mais maintenant je vais finir en disant, Aujourd'hui, c'est Akshaya Trikya, le troisième jour de la lune croissante. C'est aujourd'hui que le Satya Yuga a commencé. C'est aujourd'hui que Brahma a créé l'orge. Aujourd'hui, en Inde, dans tous les temps, ils offrent de l'orge à Krishna, des grains d'orge. Les richies, autrefois, répugnaient à s'occuper beaucoup de leur corps. Donc, Brahma a créé cette orge parce qu'on très facilement, on le, on le prépare, on le digère très facilement et c'est très nourrissant. Aujourd'hui, c'est également de Chandra Nyatra. On sait que Madame Drapuri avait amené. Euh, avait voulu ramener du chandan, du chandan, de la pulpe de santal, de pourri, du bois de santal, de pourri jusqu'à Vrindavan, mais s'est arrêté en Orissa, chez Charles Gopina, qui l'a servi pendant toute ce, cette période en, en réduisant en pulpe de santal, en enduisant la mortie. Donc maintenant, comme l'été vient, avec la, la, la chaleur torride, on enduit en toute l'Inde les mortis avec du santal à partir d'aujourd'hui. Également, ils font Noka Bihar. Ils ont un festival de, de bateaux avec Krishna pour commémorer le de Krishna, comme il en avait avec les Gopis dans Malasi Ganga ou dans la Jamuna. Également aujourd'hui, c'est euh, le jour où les portes du temple de Badrinarayan à Badrinat sont rouvertes. Pendant les six mois d'hiver, comme c'est de très haute altitude, c'est bloqué par la neige, ils ferment le temple et les Poudjami redescendent dans un lieu plus, plus sûr. Et aujourd'hui, ils remontent, ils déblayent toute la neige et ils recommencent le puja. Avec des centaines de pèlerins qui viennent, qui déblayent la neige, une autre qui grimpe là-haut et qui rouvre le temple. Aujourd'hui également, c'est le jour où mon maître spirituel, Bhakti Bhayam Maharaj, a fondé le Gaudiya Vedanta Samiti. Ce jour-là, Prabhupada, Bhakti Vedanta Samiti Maharaj, qui s'appelait à l'époque Abed Shalam Babu, était un des trois membres fondateurs. Aujourd'hui, on peut voir ce Gaudiya Vedanta Samiti se répandre dans le monde entier, non pas comme une branche concurrente ou sectaire, mais simplement pour établir et prouver que le Vedanta est vraiment l'essence du Vedanta, c'est la Bhakti. Autrefois, en Inde, le Vedanta était considéré, ce qu'on appelle Vedanta, c'était l'impersonnalisme. Brahman, le Brahman n'a pas de forme, l'absolu n'a pas de forme, pas d'attribut, pas, pas de qualité, c'est juste une chez Shah Brahman. Et mon spirituel a établi spécifiquement ce Vedanta Samiti pour prouver que l'essence du Vedanta, c'est la Bhakti, c'est l'essence de tous les enseignements des Shastras, des Upanishads, etc. Et c'est pour ça que les Acharyas, nos Acharyas, ont établi cela, et que la Bhakti est l'essence du Vedanta. Également, il nous a donné à ces Sanyasi le type de Bhakti Vedanta. Bhakti Vedanta, <coughs> Vaman Maharaj, Bhakti Vedanta, Trivikram Maharaj, Bhakti Vedanta, Narayan Maharaj, et même Bhakti Vedanta, Swami Maharaj, notre Prabhupada. Toutes choses qui commencent aujourd'hui, euh, le souvenir, si on s'assoit dans le souvenir, dans le champ, si on prend Diksha, c'est quelque chose qui va durer éternellement. Donc on appelle ça Akshaya, quelque chose qui dure indéfiniment. Donc on est très fortuné de, de commémorer, de se souvenir de ce jour-là. Je, suis, je termine en souhaitant que votre bhakti euh, et votre compréhension du Siddhanta durent éternellement. Mm. 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 Mm.
anyone uh, has brought Murtanga, any new Tripoli, and if he wants to play on Murtanga, he can also come. Fight the press cloud of rain, and what I see, I want to hear again and again. The supreme and absolute key comes once in Brahma's day, when the demons are on top of the relics and so they slay. He devastates the demons with his cloud and his sword. The devotees are blissful in their past and with the Lord. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In the prison with his father and his mother, David King. He appeared as poor and this was such a glorious sight to see. In his hands he held his dog, his conscience, his, his lotus flower. His parents offered present that most of his hour. Now although his brother born and the source of all that be, his mother didn't want her brother cancer to see. She said to he said, become a little baby for you to do it he can. So Krishna had his father take him off the Vrindavan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare 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 the world to demon and his friends the demons too. This Krishna trying to kill us, so whatever shall we do? They put their heads together and they made a wicked plan. We'll take all the little children and we'll kill them if we can. Ah, but Krishna, he was safe, for he was out of Kamsa's way. With Nanda and Yasoda, as their baby, he would play. And the gopis and the cows and Bhagavad, and the gopis and the cows and Balaram and everyone were most enchantmental just to see his childish son. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Who said I was the witch and she could fly through the air And all the simple ways of killing children she would dare She got up and down on her breast and made up her mind at once He would poison the poor fish knife but all he got the chance Ah but now to show they didn't know she was a witch in disguise She was beautifully dressed now the world with be my came and he kicked up the sun stone where she slept I just showed her and fell down with the tear stone. The demon carried baby Krishna high into the sky. The Krishna forced him down the way he breaks his bones and cries. Then you showed her, picked him up and she satisfied her mind. She thanked the Lord above for being so merciful and kind. She chanted names of God to protect the child from harm. She didn't know that very Lord was smiling in her arms. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. 
Training? Training, yes. Okay? Yeah. Good.